இழுக்க மாட்டேன் பாருங்க ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுக்குற மாதிரி இருங்க அப்படி முக்குது பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சதுன்னா நல்லா இருக்கும் இவ்வளோ நாள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி டிஜிஎஃபு இங்கே இருந்து நம்ம ரைடு சோலோ ரைடு ஆரம்பிக்குது இங்கே பாரு டிஜிஎஃப் ரோட்டை அப்படி உடஞ்சிருக்கு மணாலியில் ஆல்மோஸ்ட் மணாலி ரீச் ஆகிட்டோம் இந்த தண்ணி வர பாதையில் கூட போயிடலாம் போல் அந்த கல் மேலே ஏற்றி விட்டா வலக்கி விட்டுருது ஹலோ மக்களே இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் ஃபைனலி நேற்று நைட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் பக்கம் சர்ச்சு ரீச் ஆனோம் நான் ஆக்சுவலி சர்ச்சு எப்படி நினச்சேன்னா லே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஃபைனலி சேஃபா ஏதோ அந்த சிவன் புண்ணியத்தில் ரீச் ஆகிட்டோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆஃப் ரோடு அவ்வளோ ஈஸி இல்லை சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டு வந்தோடனே ஒரு தஸ்மதானில் ஸ்டே எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அதேமாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டே கிடச்சிது பில்லோ பெட்டு உங்களுக்கு கம்பி எல்லாமே நைட்டு டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டூ ஃபோர் அந்த அளவுக்கு இருந்தது ஸோ இங்கே மிலிட்ரி கேம்ப் சைட்டு அண்ட் தென் கொஞ்சம் இந்த பாருங்க இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் தான் ஸ்டே அண்ட் ஹோட்டலு ஒரு ரெஸ்ட் பிரேக் எடுக்க நிப்பாட்டுவோமே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டு தான் இது நான் சர்ச்சுன்றது வந்து நான் பெருசாக இமேஜின் பண்ணிட்டு வந்தேன் அங்கே போயிட்டு அப்படியே ஸ்டே எடுத்துட்டு அண்ட்தின்னு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் கையில் ரொம்ப நேரம் பிடிக்க முடியல கை வலிக்குது அடுத்து நம்ம கிளம்பிட்டு மூணு உள்ள கன்னிமார் ரீஜஃபே நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைனோட வீடு இந்த வீட்டுக்கு நான் வீடியோ முடிச்சு மறக்காமல் ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் லவ் யூ ஸோ மச்வெறும் <laughs> <laughs> மணாலி போய்ட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சும்மா சிம்பிளாக வெல்ட் அடிச்சுட்டு அந்த நம்ம அப்படியே அங்கேருந்து ரைடை கண்டினியூ பண்ணிடலாம் சர்ச்சூர்லேருந்து கிளம்பியாச்சு இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளே நம்ம சேஃபாக எப்படியாவது மணாலி இறங்கிடலாம் மணாலியிலேருந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வெளியே வெளியே ஓடிடலாம் மக்களே நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணாலே ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஆகிடுது இழுக்க மாட்டேன் பாருங்க ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுக்குற மாதிரிங்க அப்படி முக்குது பாருங்க ஸோ கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும் வண்டி கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடுச்சுனாலும் ஓரளவுக்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் நூறு கிலோமீட்டருக்கு இந்த பெட்ரோல் வச்சு தான் ஓட்டணும் பெட்ரோல் இங்கே லோக்கலில் வாங்கியிருந்தோம் பிளாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் சொன்னாங்க நம்ம ஒரு ஒன் செவன்ட்டிக்கு கேட்டோம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ன்னு சொன்னாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் செவன்ட்டிக்காவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு நாலு லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்கின மக்களே அறநூற்றி எண்பது ரூபா ஆச்சு நாலு லிட்டர் பெட்ரோலு நம்ம அதுக்கு ஆறு ஏழு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டுருக்கலாம் ஆறு லிட்டர் பெட்ரோல் ஆறு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டுருக்கலாம் நான் சச்சுவில் கண்டிப்பாக பெட்ரோல் பங்க் இருக்குன்னு நினச்சேன் மக்களே நமக்கு தெரியாது நான் சச்சு வந்துருங்க சச்சு வந்துருங்க சச்சுவில் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்களா நான் உடனே சச்சுவில் சரி ஓகே நான் அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே இறங்கியாச்சு நேற்று டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இறங்கினது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணி அப்படி வந்திருப்போம் ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது ஆல்ரெடி இப்போ வேறு கொஞ்சம் த்ராட்டில் பண்ணி 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 அதில் கொஞ்சம் பெட்ரோல் குறைஞ்சிருக்கும் நாலு பாயிண்ட் இருக்குது அது இல்லாமல் ரிசர்வ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் பெட்ரோல் அது உள்ளே இருக்கும் ஒரு லிட்டருக்கு இருபத்தஞ்சின்னு பார்த்தா கூட அஞ்சு லிட்டருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்ரு கண்டிப்பாக போயிடும் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரில் நம்மளுக்கு பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது அண்ட் தென் நடுவில் நடுவில் சின்ன சின்ன ஊர் வருது பார்த்திங்களா அங்கே பிளாக் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக பெட்ரோல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கொஞ்சம் காசு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நம்ம லோக்கலில் கூட வாங்கி கூட போட்டுக்கலாம் மக்களே வரும்போது சர்ச்சூர்லேருந்து ஒரு யூ டர்ன் போட்டு ஒரு ரிவர் கிராசிங் இருந்தது ஐயோ நல்ல வேலை நம்ம நேரம் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக போச்சு ஃபுல்லாக கூழாங்கல் தான் மக்களே நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க அது வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரில அந்த இடத்துலாம் செம்ம டஃப் ஆகி போச்சு டேமு மட்டும் பவராக இருந்தால் ஐ மீன் இதோ அந்த காலையில் என்ன பிரச்சனைனா இவனுக்கு காலையில் ஏந்தோடனே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இவனை ஐடியில் விட்டு இது பண்ணும் இவனுக்கு கொஞ்சம் நார்மல் ஆகணும் அப்போ தான் பவராக அந்த அடித்து நவுத்துட்டு ஏற்றி போயிட்டே இருப்பேன் டக்குன்னு பாருங்க ஸ்லோ டவுன் ஐட்டம் பாருங்க ஏற மாட்டது பாருங்க இதுதான் பிரச்சனையே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக
ஐயோ ஆன் கூட பண்ணிடலாம் இந்த பவர் ஏறாது இப்போ லக்கேஜ் கட்ட எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் ஆடாமல் எல்லாத்தையும் ரோப் அடித்து அந்த இன்னும் கொஞ்சம் டேங்க் பேக்கில் ஏற்றி எல்லாத்தையும் கட்டுறதுக்கு ஹாஃப் அன் அவராக டாம் அப்படியே கூல் நாய்ட்டாப்பில் கொஞ்சம் ஹீட் ஏற்றி சூடு ஏற்றி அவனை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடுச்சு ரெண்டு கிலே இழுத்துட்ருக்கேன் வேறு பரவாயில்ல பெட்ரோல் போனால் போகுது நம்மக்கிட்டையும் ஏதாவது லக்கேஜ் கேரி பண்ணலாம் நம்ம தம்பி ஏதாவது பார்த்தா நம்மக்கிட்டையும் பெருசாக லக்கேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது ஆல்ரெடி நம்மளுது ரெண்டு சாட்டில் பேக்கு டாப் பாக்ஸு பில்லியன் சீட்லேயும் எல்லா லக்கேஜும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் டஃப்பாக இருந்தது எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்பா மக்களே சார்ஜ் இப்போ தான் ஆச்சு மக்களே ரூட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் கிராஸிங்கு பாதி வண்டி உள்ளே இறங்கிருச்சு வேறு லெவலான எக்ஸ்பீரியன்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வீட்டுக்கு போனோம் இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் நம்ம எங்கே போய் பண்ண போகிறோம் ஸோ வியூ இந்த வியூவுக்காக தான் மக்களே முக்கியமாக நிப்பாட்டி நான் கேமரா சார்ஜ் மாற்றினது அல்டிமேட்டாக இருக்குது சீரியஸாக ஐயோ டேம் கரெக்டாக இப்போ தான் நார்மலான அப்பலன்னு சொன்னால் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மணாலி வேறு லெவலில் இருக்கு சே பி அப்போ டேமேஜ் ஆகிறது முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் டேமேஜ் ஆனதுனால தான் இவ்வளோ அந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குது டேமேஜ் ஆகும் அதெல்லாம் வேறு லெவலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அங்கங்கே நம்ம சிக்காமல் சே எவ்வளோ எவ்வளோ ஐஸ் பாருங்க போகிறவளே எல்லாம் ஐஸ் தான் நேற்று நைட்டெல்லாம் சொல்ல வார்த்தையே இருந்திருக்காது ஒரு மணிக்கு சர்ச்சு ரிச்சானோ யோசிச்சு பாருங்க ரைடு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பட் அது டே டைமில் கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்போ இப்படியே தேவையில்லை மழை பெய்யல அப்படின்னா அந்த ரோடு வந்து நீங்கள் சூப்பராக மேனேஜ் பண்ணிட்டு சூப்பராக போயிடலாம் இவருங்க அந்த வாரம் போயிடாதீங்க அப்படி இந்த வாரம் போயிட்டு இந்த தண்ணி வர பாதையில் கூட போயிடலாம் போல் அந்த கல்லு மேலே ஏற்றி விட்டால் வலுக்கி விட்டுருது அப்பா பாதி வண்டி முடிக்கிருச்சு மக்களே பே பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு வாட்டர் காசிங்கு அப்படியே உள்ள ஃபுல்லாக பெபிள்ஸ் தான் கூழாங்கல் தான் எக்ஸ்ட்ரீமு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேமு நான் அந்த அளவுக்கு பள்ளத்தில் தண்ணிக்குள்ளே விட்டு ஏற்ற ஐயோ ஆஃப் ஆயிடு ஃபேட போகிறாடே தெய்வமே உன்னை நம்பி தான் நான் இறங்குறேன் களத்தில் அப்படிட்டு இறங்குறேன் மக்களே இப்போ டாஃப் ஆகல என்னை இந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் கைவிட மாட்டாப்ல ஐநோ கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுப்போம் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது இங்கே வரேன் மக்கள் மழை பெஞ்சு எப்படி ஆயிருக்கு பா ஒரு பக்கம் அழகான ஒரு பக்கம் அவ்வளோ அழகான நேச்சர் இன்னொரு பக்கம் பயங்கர டேஞ்சரஸான ரூட்டு செம்ம வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது எவ்ரிடே எப்படியே வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க ரோடு அது இதுன்னு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிக்கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீசன் முடிஞ்சிடும் அடுத்த டைம் ஓப்பன் ஆகும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எந்த டைமும் இல்லாதது தான் இந்த டைம் வந்து மணாலி இவ்வளோ டேமேஜ் ஆயிருக்குன்றாங்க அதுவும் இன்றைக்கி போய் மணாலியில் ஸ்டே எடுத்துட்டு என்ன சொன்னார்னா நம்ம பிரதரு மணாலியில் எக்ஸ்ட்ரீம் மணாலிக்கு அப்புறம் குழு அண்டு மண்டி இங்கே ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லேண்ட்ஸ்லைடு அதனால் ஈவினிங்கில் ட்ராவல் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறங்க நைட்டில் ஈவினிங்கில் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் மணாலி போய் ரீச் ஆகிட்டு ரூம் எடுத்துகிட்டு அந்த நாளைக்கு மார்னிங் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பி நீங்கள் ம குழுவும் போகணும் மணா மண்டியும் போகணும் டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் சண்டிகர் அடிச்சுருங்க அதுதான் சேஃப்டி அப்படின்னா இங்கே ஸோ நாங்களும் அதான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கேருந்து மணாலிக்கு ஒரு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் இருக்கும் அதுமாதிரி ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு இருபதாக தாண்டி வந்திருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி எப்படியும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் ரைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வச்சு ரோடு பொறுத்து தான் நம்மளோட ரைடு வா இந்த க்ளவுட்ஸ் பாஸ் ஆகும்போது கரெக்டாக நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஆகுது டப்பு 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 ஒன்று 
போயிட்டு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ரெண்டு மணி பத்தரை மணி தான் ஆகுது மக்களே நாங்கள் யூஸ்வலாக பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு தான் கிளம்புவோம் இன்றைக்கி மார்னிங் எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியில் லக்கேஜ் கட்டிவிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு பா இங்கே பாருங்க ஓ மை காட் சா என்ன அழகாக இருக்குங்க ஓயோ பா வேற லெவலில் இருக்கு வியூ நம்ம பசங்க தான் முன்னாடி நிற்கிறது என்னாச்சுன்னு தெரியலையே நம்ம பஸ் தான் மக்களே அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி தான் மக்களே நான் என்னென்னவோ யோசிச்சுட்டு வந்தேன் மணாலியில் இதெலாம் இருக்குது பேராக்ளைடிங்லாம் இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் போய்ட்டு அலப்புறம் பண்ணலான்னு நினச்சேன் அந்த பேராக்ளைடிங் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம வசந்த் ப்ரோ வரும்போது பார்த்துருப்போம் நேற்று காப்பி பண்ண முடியல ஏன்னா நேற்று வந்து பவர் எதுவுமே கிடையாது வெறும் ஒரு இதில் வந்து சோலாரில் லைட் மட்டும் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது நேற்று எதுவுமே காப்பி பண்ணல நேற்று எடுத்த விளாகெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் இஷ்டத்துக்கு விளாக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நேற்றுலாம் ஃபுல் டே அடிச்சு நவுத்திட்டு வந்துட்டேன் அது பேக்கப்பும் பண்ணல ஆல்மோஸ்ட் இதில் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் விளாக் எடுக்க முடியும் ஒன் ஹவர் கூட இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க என்னால் வேறு எங்கேயும் உள்ள வீடியோ எடுக்க முடியாது ஸோ நம்ம அப்படியே நாங்கள் இந்த இந்த ஒரு வியூ மட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிப்போம் ஓ இங்கேதான் வேலை செய்கிறாங்களா ரைட் ரைட் கேரளால நடந்து வராரா கேரளால நடந்து வராங்க அட கடவுளே வேற லெவலுங்க சான்சே இல்ல மொத்த பக்கம் அடிச்சு போட்டு போடா வெதர்னா இந்த அளவுக்கு கொடூரமா இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நேரம் பார்த்து ஆனா லடாக் ரைடு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியா இருக்க வண்டி மக்களே நம்ம நேரம் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகி அடிச்சு பொழந்து ஊருகா போட்டு வச்சிருக்காங்க அதனால நல்லா போற ரைடு கூட ரொம்ப டஃபா போயிட்டு இருக்குது அட்டல் டனல் மணாலி தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் குழு செவன்டி ஃபோர் மண்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிஜிஎஃபு இங்கேருந்து நம்ம ரைடு சோலோ ரைடு ஆரம்பிக்குது இங்கே சைடில் நிப்பாட்டி ஒரு குட்டி வீடியோ எடுத்துப்போம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அந்த அட்டல் டனல் கிட்டே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் மக்களே இந்த மலைக்குள்ளே தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டல் டனல் நம்ம வந்து ஜம்முவே ஏறியிருப்போம் ஜம்முவே வரும்போதே ஒரு பெரிய நாளுக்குள்ளே வந்திருப்போம் 
அந்த இந்த அட்டல் டனல் ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரியாது இங்கேருந்து நம்மளோட ரைடு சோலோ ரைடு நம்மளுக்கு என்ன கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத என்னோடய லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாக்கில் சொல்லியிருப்பேன் அகைன் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் நம்ம வீட்டில் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது தங்கச்சிக்கு கல்யாணம்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம சீக்கிரம் ரஷ் பண்ணி சென்னை போக போகிறோம் ஸோ பசங்கள்லாம் அப்படி அப்படியே பசங்கள் ரெண்டு பேர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க நம்ம இங்கேருந்து மணாலி போயிட்டு இன்றைக்கி மணாலியில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வீடியோ எடிட் பண்ணிவிட்டு மணாலி டு சண்டிகர் சண்டிகர் போயிட்டு அந்த சென்சார் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த பேசிக் சர்வீஸ் பார்த்துட்டு அந்த அங்கேருந்து டேரெக்டாக ஹைதராபாடு அப்படி ஆ அங்கேருந்து நாக்பூர் ஹைதராபாடு அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லட்சி டிஜிஎஃப்ஏ ஆஃப்டர் லாங் டைம் சோலோ ட்ராவல் ஆல்மோஸ்ட் பா சரியான காத்தடிக்குது தள்ளுது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகிருக்கும் பிஃபோர் கேரளா ரைடுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம சோலோ ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் ஆஃப்டர் கேரளா ரைடுக்கு அப்புறம் சோலோ ட்ராவல் வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சா ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சா எஸ் நாளைக்கான ரூட் தான் ரொம்ப டஃப்பான ரூட்டாக இருக்க போகுது ஏன்னா அவ்வளோ ஹைப்பே தேச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடல் டனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கண்டிப்பாக வந்து வேறு லெவலில் இருக்க போகுது அப்படி நம்ம கிளம்புவோம் இங்கேருந்து நம்ம சோலோ ரைடு ஆரம்பிக்குது டிஜிஎஃபே ஓகே ஓ மை காட் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அப்படின்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னா மறந்து போச்சு ஆக்சுவலி நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் தெரியல ஸோ நான் ஸ்டாப் மெயின்டைன் ஸ்பீட் லிமிட்டு ஓகே அப்படியே போட்டு திருவிழாவான் இருக்கு டேமு ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு டேமு வந்து கொஞ்சம் க்ரூஸ் பண்ணி இந்த மலையில் டேமு க்ரூஸ் பார்த்தீங்களா ஆஃப் ஆயிட்டான் பார்த்தீங்களா சென்சாரு இத்தான் வின்ட்டேன் வந்து சூடானா தான் ஜாலியாக போகிறாப்புல ஓவர் கூலானா படுத்து தூங்கிடுறாப்புல எந்திரிக்கவே மாட்டோம் ஐயோ ஐயோ இங்க பாருங்க டனல பாருங்க மக்களே நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்த்தானுங்கன்னா அண்ணே வெறித்தனமா இருக்குனே வேற லெவல்ல இருக்குனேன்னு வாங்க நம்ம பசங்க பசங்க எல்லாம் குட் நடுவோம் ஆசையா இருக்கு அதான் சொன்னே ஏற்கனவே தோஷமா நான் போய் சொல்லிருப்பேன் வேற லெவல்ல சீக்கிரமா பெரிய ஆள் ஆகுறோம் நம்ம பசங்க எல்லாம் குட்னு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம் இங்க இருந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ரைடை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம பேங்காக் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட நேரமா என்னன்னு தெரியல என்னோடய ட்ரீம் ரைடு ஃபுல்லாக அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு வரணும்னு நினச்சேன் பட் இவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணி என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல பட் நம்ம நேரம் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி வந்தால் இங்கே வெதர் கண்டிஷன் சரியில்லாமல் இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் கடந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த என்ன கிளம்பியாச்சு இன்னிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வரும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு ரைடு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு டென் தௌசண்ட் கிட்ட கவர் பண்ணிடுவேன் நான் பேங்காங் மட்டும் கவர் பண்ணிடுவேன் கண்டிப்பாக டென் தௌசண்ட் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டென் தௌசண்ட் மேலே தான் அடிச்சிருப்பேன் பேங்காங்கும் கேதர்நாத்தும் நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தான் தவிர டென் தௌசண்ட் கீழே ஆயிருக்கவே ஆயிருக்காது ஏன்னா இப்போ என்னால் கேதர்நாத்தும் போக முடியாது அந்த தென் இருங்க என்னை போட்டு ரெண்டு கீரில் போட்டு திருவிட்டுருக்கேன் நல்லா போகிறாப்பில் கேதர்நாத்தும் போக முடியாது அந்த பேங்காங் போக முடியல நம்மளுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்போத்துலேருந்து அந்த அதுலேருந்துலாம் எப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டு நம்ம நம்மளோட அந்த நினைக்கிற விஷயத்தை எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எப்போ அச்சீவ் பண்ணுறது எப்போ இன்னொன்றையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்டெப்பாக ரைட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னால கண்டினியூஸாக வீடியோ கொடுக்க முடியுமான்னு தெரில இப்போவே முடிஞ்ச வரைக்கும் எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி அப்படியே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ நான் அப்படியே கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் சண்டிகர் ஆஃப்டர் சண்டிகர் ரீச் ஆனதும் ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்றேன் சண்டிகருக்கு அப்புறம் எப்படி டைம் இருக்குன்றத பார்த்து நம்ம எப்படி ரீச் ஆகிறோன்றத பார்த்து வீடியோலாம் வந்துட்டுருக்கோம் மேபி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டிலே ஆகும் நான் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதிலேருந்து ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மக்கள் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணலாம் டே டைமில் நைட் டைமில் ஓட்டும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ரிவர் கிராசிங்லாம் அந்த பெபிள்ஸ் ரிவர் கிராசிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமு பாதி வண்டி உள்ள ஏரியா இறங்கிச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸு பயமாகவும் இருந்தது அந்த தென் இப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த வ்ளாக்லேயும் சொல்கிறேன் பயம் உங்களுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வென்ச்சர் ரைட் பண்ணுவோம் பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட பெருசாக ஏனிங்ஸ் கிடையாது இப்போ தான் ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு பெட்ரோல் போடுற அளவுக்கு ஏனிங்ஸ் வந்து சிரிச்சு
கிரிஞ்சி பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க கிரிஞ்செல்லாம் இல்லை மக்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க அந்த மொமெண்ட்டு நீங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் ஐஸெல்லாம் எடுத்து போட்டு விளையாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மணாலி வரீங்க லடாக் வரீங்க ஐஸ்லாம் பார்க்கும்போது எகிரி குதிச்சு விளையாடி ஐஸ்லாம் தூக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே போட்டு அடித்து பிரித்து எவ்வளோ பண்ணுவீங்க அதை தான் நானும் பண்ணேன் அது வந்து என்னோடய சந்தோஷம் மக்களே அது வந்து நான் நார்மலாகவே சின்ன பிள்ளை மாதிரி விளையாடிட்டு இருப்பேன் நிறைய பேருக்கு நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் முக்கியமாக அவங்களுக்கு ஏஜ் பார்த்து பழக தெரியாது ஏஜ் பார்த்து விளையாடவும் தெரியாது நம்ம விளையாட ஒரு ஆள் இருக்கா அதான் இப்போவும் கண்ணாமூச்சி விளையாடுவேன் லாக்கனிக்கி விளையாடுவேன் கபடி விளையாடுவேன் கொக்கோ விளையாடுவேன் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கும் அதனால் பண்ணுறேன் இது அந்த மாதிரி பசங்களோட விளையாடுறதுலாம் பிடிக்கும் அது கிரிஞ்செல்லாம் இல்லை நான் பேசுறதும் சரி நான் இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணி பேசணும்னு நினச்சதே கிடையாது எனக்கு என்ன பேசணும்னு தோணுதோ எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு தோணுதோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை நான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மக்களே சீரியஸா எனக்கு வர்றதை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை விட இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஷார்ட்ஸுக்கு வாய்ஸ் ஓர் கொடுக்குறது உங்களுக்கே தெரியும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறேன் முதலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் பிஃபோர் லடாக் ரைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக வாய்ஸ் ஓர் கொடுக்கவும் மாட்டேன் கொடுத்ததும் இல்லை அண்ட் தென் எனக்கு அந்தளவுக்கு வரவும் வராது ஆஃப்டர் லடாக் ரைடுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாய்ஸ் ஓர் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் கொடுக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக ஆரம்பிச்சிது எந்தெந்த மாதிரி வீடியோக்கு எப்படி வாய்ஸ் ஓர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆரம்பி அடிக்கிறீங்க நான் மாட்டு சிவனர் தானே போயிட்டுருக்கேன் ரே பாய் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுக்கிட்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுல வந்து எந்த ஒரு எனக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு அவுட் புட் வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் மேபி வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நிறைய லேர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் கற்றுக்கணும்னு நினச்சா அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த யூடியூப்பில் அந்த ஃப்ளோ ஆகட்டும் அந்த ஒரு இதாகட்டும் ஸோ லாங் வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட இதில் தான் மக்களை போட்டுட்ருக்கு உண்மையாகவே என் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் சொல்கிறேன் லாங் வீடியோவும் போய் பாருங்கள் என்னோடய ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ஸ்டைல் குரூப் ரைட் அப்போது கொஞ்சம் நான் வந்து என்னை கொஞ்சம் இது பண்ணிப்பேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா என்னோட ஃப்ரீ ஸ்டைல் என்னோட டெம்ப்ளேட் வேறு என்னோட பார்வை வேறு என்னோட இது வேறு மக்கள் நான் வேற ஒரு மாதிரி ஒருத்தர் நான் சோ குரூப் ரைட் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணனும் நம்ம சோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம நான் நினைக்கிறத தான் பண்ணு நான் நினைக்கிறத தான் பண்ணு அப்படினா எதுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் انا ஒன்னு இருக்கும் انا ஒன்னு இருக்காது சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணனும் சோ இதுக்கு அப்புறம் சோலோ ரைடு இதுக்கு அப்புறம் பேக் டு என்னோட அந்த பழைய ஜிப்சிய பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஏன்னா ஆஃப்டர் லாங் டைம் மக்களே சீரியஸா ஐ லவ் சோலோ ரைட் மக்களே சத்தியமாக சொல்றேன் எனக்கு சோலோ ரைட் பண்ண தான் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அப்படியும் ஆனாலும் பசங்க கேட்பாலே நான் விட்டு போக மாட்டேன் கூட்டு போயிடுவேன் சோலோவாக நிறைய ட்ராவல் பண்ணும் சோலோவாக நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அந்த சோலோ ரைட்லேயும் சரி எனக்கு அந்த எவ்வளோ கஷ்டம் சோலோ ரைடில் பட்டாலுமே எனக்கு அந்த சோலோ ரைட் தான் பிடிச்சிருக்கு அதுக்காக என்னடா குரூப் ரைட்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லை இல்லை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ப ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த விஷயத்த திரும்ப இன்னிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிற போது கொஞ்சம் வைப் ஆயிடுச்சு மக்கள் அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ ஜாலியாக வீடியோ இருந்திருக்கும்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லவா செல்ஃபியில் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் வீடியோ அப்டேட் கொடுக்குறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் சோலோ ரைடு ஃபர்ஸ்ட் டைமு இது வரைக்கும் நான் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணதே கிடையாது மேக்ஸிமம் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ கிட்ட வரைக்கும் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டென் டேஸ் ரைட் ஃபிஃப்டின் டேஸ் ரைட்லாம் பண்ணும்போது இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுவும் நார்த் சைட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக மணாலிலேருந்து சென்னை அப்படியே ஸோ நான் வண்டியில் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோடு இருக்கேன் ஏன்னா வண்டியை போட்டுட்டு வந்துரு நீ ஃப்ளைட்டில் வந்துரு அப்படின்னாங்க இல்லை வண்டியில் ட்ரெயினில் வந்துரு ஒரு த்ரீ டேஸில் ரீச் ஆகிடலாம் அப்படின்னாங்க ஃபேமிலியிலும் ரஷ் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரஷ் பண்ணாங்க என்னடா உழுவுது ஸோ என்னனாலும் ஆஹா வண்டியில் தான் ஆரம்பித்தேன் இந்த வண்டியை கொண்டு போய் என் வீட்டு வாசலில் நிப்பாட்டுவேன் கண்டிப்பாக ஸோ அப
நம்மளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃபாக ரைட் பண்ணுவோம் நீங்களும் சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுங்கள் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் நிறைய மெமரிஸை சேவ் பண்ணுங்கள் நிறைய 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 ஜாலியாக இருங்க அப்படியே ஒரு குட்டி சினிமாட்டிக் ஷார்ட் அப்படியே அதான் நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறத ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மக்களே நிறைய பேசிட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி டாவும் க்ரூஸ் பண்ணுவோம் என்ன சவுண்டு டே டாமே எங்கடா இருந்த இவ்வளவு நாள் பாவி இந்த சத்தத்தை கேட்காம நானு ஐயோ கடவுளே போங்க வந்துருச்சா வெளிய அட்டல் டனல் அதுக்குள்ள லைட் பளிச்சு நெறியுது எப்படி போறாம பாருங்க கண் மாதிரி நினைக்கிறேன் வந்தாச்சு மக்களே லைட் ஜிகி ஜிகி நிறையும் போதே நினச்சேன் தேங்க்ஸ் அண்ட் விசிட் அகெயின் வருவேன் கண்டிப்பாக வருவேன் ஏன்னா நிறைய மிச்சம் வச்சுட்டு போயிருக்கேன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வருவேன் மக்களே ஸோ எங்கெல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்கணும் அது அத்தனையும் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் என்னன்றது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் கொடுக்குறேன் ஆஃப்டர் சென்னை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் வயசு இருக்கும் ஜாப் பண்ணி விட்டுப்போம் ஆ ஓகேவா நைஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் டிஜிஎஃப் லவ் யூ ஸோ மச் அப்படி நம்ம அந்த வேலை கண்டி பண்ணுவோம் கேமரா ஆயிடுச்சா இங்கே பாரு டீச்சர் ரோட்டில் எப்படி உடஞ்சிருக்கு மணாலியில் ஆல்மோஸ்ட் மணாலி ரீச் ஆகிட்டோம் மணாலிக்கு இன்னும் ஒரு நம்ம மணாலி அதான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸில் அப்படியே தாண்டி நம்ம போயிட்டு அப்படியே அங்கே ரூம் எடுத்துகிட்டு இப்போ பெருசாக எதுவும் தண்ணி போகல மக்களே இங்கே பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் போகுது ரொம்ப எவ்வளோ பாறையில் அடிச்சு நவுத்திட்டு வந்துருக்கு அவ்வளோ ஃப்ளட்டாக இருக்குது முதல்ல டேம் ஒரு வாட்டர் வாஷ் பண்ண மக்களே இப்போ வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் நாளைக்கு ஃபுல் இதில் தான் போக போகிறோம் வாட்டர் வாஷ் பண்ணாமல் வந்து அப்படி பண்ணிட்டாவே இருக்குது இங்கே பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது நாளைக்கு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பெட்ரோல் பங்க் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் 